Halo teman-teman, ini adalah ASOC H310CM HDP M.2 SE, sebuah motherboard LGA1151 dari brand ASRock. Saya akhirnya membeli motherboard ini karena penasaran dengan kemampuannya yang bisa digunakan untuk 4 generasi prosesor yang berbeda, yaitu Intel Gen 6, Gen 7, Gen 8, dan Gen 9. Sebenarnya berdasarkan panduan saya, ada dua mobo lain yang saya perhatikan memiliki kemampuan serupa, yaitu Furion Durevel H110M4 Gen dan Paro Revolver yang menggunakan chipset B250. Nah, yang menjadikan ASRock H310CM ini lebih spesial dari dua mobil tersebut adalah penggunaan chipset Intel Ki270. Lalu apa keunggulan chipset Ki270 ini dibandingkan dengan B250? Yuk kita lihat sama-sama. ASRock H310CM HDP M.2 SE merupakan MOBO kelas entry level, jadi pada paket penjualannya tidak ada yang spesial. Yang kita dapatkan yaitu sebuah backplate, sebuah baut untuk SSD M.2, kemudian dua buah kabel SATA yang terbungkus plastik seperti ini, dan kabel SATA-nya ini sudah dilengkapi dengan kuncian besi. Lalu sebuah buku petunjuk, kartu garansi, dan MOBO-nya sendiri yang terbungkus plastik anti elektrostatis. Oke lanjut ke spesifikasi teknis. MOBO ini adalah MOBO Micro ATX LGA11 51 mendukung RAM dual channel DDR4 hingga 32GB untuk clock speed RAM akan tergantung dengan prosesor yang digunakan nah untuk prosesor MOBO ini mendukung hingga prosesor dengan TDP 95W jadi jika teman-teman nekat pasang Core i9 9900 masih bisa jalan lah lanjut ke konektor pada bagian atas terdapat 8 pin CPU power 4 pin PWM CPU fan konektor lalu 4 pin PWM sasis fan yang juga bisa digunakan untuk water pump pada IO water cooling. Beralih ke sisi sebelah kanan. Di sini ada 24 pin ATX power, lalu ada konektor USB 2.0, kemudian konektor USB 3.2 Gen 1, kemudian ada 4 buah port SATA yang posisinya rebah. Lalu paling pojok bawah ada lagi sebuah 4 pin PWM sasis fan. Beralih ke sisi bawah. Paling kanan ada konektor front panel audio, lalu TPM header, print port header, com port header lalu konektor USB 2.0, sasis intrusion, dan sistem panel konektor. Beralih ke slot PCI Express. Ada tiga buah slot PCI Express, PCI Express 3.0 x16 untuk graphic card yang jalurnya terhubung langsung dengan prosesor, dan dua buah PCI Express 3.0 x1 yang jalurnya terhubung dengan chipset Intel Ki270. Lalu slot M.2 pada MOBO ini merupakan slot M.2 Dual Protocol, bisa dipasangi SSD M.2 NVMe, bisa juga untuk SSD M.2 SATA. Namun khusus untuk SSD M.2 SATA, jika dipasang maka akan mendisable port SATA 3 yang nomor 3. Baik kita beralih ke port I.O. bagian belakang. Di sini terdapat 4 buah port USB 2.0, 2 buah port USB 3.2 Gen 1, 3 buah display output yaitu D-Sub, DVI-D, dan HDMI 1.4. Lalu ada juga port PS2, RJ45, dan port audio yang sudah mendukung 5.1 channel dengan dukungan dari chipset Realtek ALC662. Oke teman-teman, untuk mereview MOBO ini, saya menggunakan beberapa komponen pendukung. Yang pertama yaitu prosesor. Di sini saya menggunakan prosesor Core i5-6500 3.2 GHz Quad-Core 6 MB Smart Cache. Kemudian RAM Team Elite 2 8 GB DDR4-2400 Dual Channel. SSD M.2 NVMe King Spec 256 GB PCIe 30X4. Kemudian untuk CPU Cooler, di sini saya menggunakan cooler stock dari Intel dan grafik card Galax Nvidia GTX 1650 Super 4GB GDDR6 Oke tanpa berlama-lama kita rakit dulu sistem ini untuk melakukan pengujian Untuk casing dan PSU, di sini saya menggunakan acrylic open air PC case dan PSU deep cool PF450 450W 80 230P EU. Dan di sini saya juga memasang sebuah SSD NVMe 512GB via adapter NVMe to PCIe X1 agar nanti kita bisa melihat bandwidth slot PCIe X1 yang ada di MOBO ini. Baik, karena sudah dirakit, mari kita nyalakan dan masuk ke BIOS. 
Ada dua mode UAV BIOS pada Mobo ini, yaitu Easy Mode dan Advanced Mode. Secara default, saat pertama kali masuk BIOS, yang tampil adalah Easy Mode. Pada Easy Mode ini, kita bisa melihat informasi seperti prosesor, RAM, versi BIOS, storage yang terpasang, pengaturan jam, informasi dan settingan fan, tool untuk flash BIOS, dan pengaturan kurva fan. Lalu ada informasi temperatur dan pengaturan boot priority. Nah, untuk advanced mode akan saya tampilkan tanpa narasi ya. Silakan teman-teman lihat sendiri. Feel free untuk skip ke timestamp selanjutnya. Oke teman-teman, sistem ini sudah saya install dengan Windows 10 dan mari kita lihat informasi dari CPU Z dan GPU Z. Pada CPU Z, terlihat di sini Mobo ini menggunakan chipset Intel Ki 270 yang mana sudah mendukung jalur PCI Express versi 3.0. Dan GTX 1650 Super-nya di sini terlihat sudah berjalan penuh di PCI 30X16. Untuk RAM di sini berjalan di 2133 MHz sesuai dengan kemampuan maksimal dari prosesor Intel Gen 6. Baik kita beralih ke storing. Di sini SSD NVMe King Spec 256GB berjalan penuh di PCIe 30X4. Kemudian untuk SSD NVMe 512GB yang terpasang di adapter terlihat berjalan di PCIe 30X1 sesuai dengan kemampuan adapter dan slot PCIe-nya. Nah, berdasarkan informasi ini dapat kita simpulkan bahwa tidak ada batasan untuk jalur PCIe pada Mobo ini. Semua berjalan maksimal. Oke, langsung saja ke pengujian. Yang pertama adalah CPU Z CPU Benchmark. Pada benchmark ini didapatkan skor 409,6 untuk single thread dan 1521,3 untuk multi thread. Berikut adalah perbandingannya dengan skor saat prosesor ini saya pasang di mobo Asus H110MK. Terlihat ada sedikit perbedaan skor, yang mana Asus H110MK unggul tipis di single thread, namun sedikit kalah di multi thread. Lanjut ke pengujian selanjutnya yaitu Sineband R23. Pada Sineband R23 didapatkan skor 2691 untuk multi-core dan 935 untuk single-core. Sayangnya, saya tidak punya data pembanding dari Mobo Asus H110MK yang saya rakit di video sebelumnya karena saya tidak melakukan uji Sineband R23 di rakitan tersebut. Untuk temperatur CPU saat uji Sineband R23 dapat dilihat di sini. Oke, selanjutnya adalah hasil benchmark storage. Berikut adalah hasil benchmark Crystal Disk Mark 8 dari Kingspec 256GB yang terpasang di slot NVMe Mobo ini. Dan berikut ini jika dibandingkan dengan hasil saat SSD ini dites di PC utama saya dengan spek i5 11400F, 2x8GB DDR4 3200MH set, dan Mobo ASRock B560M Steel Legend. Terlihat ada perbedaan skor terutama pada sekuensial 1M Ki 1 T1 dan random 4K Ki 32 T1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada chart berikut. Perbedaan skor ini tentu karena spesifikasi sistem yang berbeda. Dapat dilihat skor random 4K lebih rendah hampir setengah dikarenakan oleh perbedaan performa prosesor dan RAM. Kemudian berikut adalah skor Crystal Disk Mark 8 SSD NVMe 512GB yang terpasang pada adapter M.2 NVMe 2 PCIe X1. Terlihat skornya sesuai dengan benefit 
bandwidth yang disediakan oleh adapter dan slot PCI X1 Mobo ini. Kecepatan ini lumayan lebih baik daripada sebuah SSD SATA, walaupun hanya sekitar setengah dari kecepatan NVMe ini jika dipasang secara natif di slot M.2 PCI 30X4. Selanjutnya kita akan lihat seberapa cepat sistem ini melakukan booting dari mulai kita pencet tombol power. Oke teman-teman berikut adalah pendapat saya mengenai motherboard ASRock H310CM HDP M.2 SC ini. Secara umum performa dan kelengkapan fitur, Mobo ini sudah bagus menurut saya. Soal performa sudah mampu maksimal, baik dari segi prosesor, RAM dan juga storage. Tidak ada yang dilimit-limit pada Mobo ini, terutama soal storage-nya. Slot M.2 NVMe pada Mobo ini memiliki bandwidth maksimal di PCIe 30X4. Tidak seperti Mobo chipset jadul lainnya yang biasanya terlimit di PCIe 30X2, atau di PCIe 20 saja. Ini adalah keunggulan penggunaan chipset Ki270 yang memiliki banyak jalur PCI Express, yaitu sejumlah 24 jalur, dua kali lebih banyak daripada chipset B250. Hanya saja, slot M.2 pada Mobo ini jika dipasangi SSD M.2 SATA, maka akan mendisable salah satu port SATA 3. Hal ini karena mereka berbagi jalur yang sama. Lalu siapa sih sebenarnya target pasar Mobo ini? Menurut saya adalah mereka yang sebelumnya sudah mempunyai prosesor Intel Gen 6, 7, 8, atau 9 yang ingin ganti ke Mobo baru dengan harga yang cukup murah, serta tambahan fitur SSD NVMe full speed tanpa limit di PCIe 30X4, sehingga SSD NVMe yang terpasang tidak terhambat performanya karena limitasi slot. Dengan harga pasaran saat video ini dibuat, di kisaran 700 hingga 800 ribuan kecil, Mobo ini juga dapat dijadikan pilihan bagi mereka yang ingin merakit PC DDR4 dengan dana terbatas, namun ingin menggunakan Mobo baru dengan merek yang sudah berpengalaman. Yang saya kurang suka dari Mobo ini adalah posisi slot PCIe X16 yang berada di posisi nomor 2, sehingga grafik card terutama yang dual slot akan menutupi SSD NVMe yang terpasang. Ini berpotensi membuat SSD NVMe-nya tidak memiliki ruang udara yang cukup, sehingga suhunya berpotensi lebih tinggi. Dan juga posisi grafik card yang agak ke bawah juga mengurangi ruang udara untuk grafik card pada casing MATX yang PSU-nya ada di bawah, contohnya seperti ini. Oke teman-teman demikian video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.